தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா வந்த பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு இரு நாடுகளுக்கிடையே ஏழு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து கொரோனா நோயை தவிர்க்க மூக்கு வழி தடுப்பு மருந்து மத்திய அரசு ஒப்புதல் புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் புதிதாக தமிழ் இலக்கியவியல் துறை ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கி தமிழக அரசு ஆணை பிரிட்டன் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றார் லிஸ்ட்ரஸ் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாக உறுதி ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் சூப்பர் போர் ஆட்டம் இலங்கைக்கு நூற்றி எழுபத்தி நான்கு ரன் இலக்கை நிர்ணயித்தது இந்தியா அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நட்சத்திர வீரர் ரஃபேல் நடால் தோல்வி மகளிர் பிரிவில் ஈகாஸ் வியாட்டெக் கேரலினா பிலிஸ்கோவா காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம் விரிவான செய்திகள் பங்களாதேஷுடன் விரிவான இருதரப்பு பொருளாதார ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் குறித்து இந்தியா விரைவில் பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா வந்துள்ள பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் வெளியிட்ட கூட்டறிக்கையில் அவர் இதை கூறியுள்ளார் அரசுமுறை பயணமாக புதுதில்லி வந்துள்ள பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து பேச்சுக்கள் நடத்தினார் புதுதில்லி ஹைதராபாத் இல்லத்தில் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையில் அனைத்து வகையிலான தொடர்பு எரிசக்தி நீர்வளம் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு எல்லை மேலாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பு மேம்பாட்டு ஒத்துழைப்பு பிராந்திய மற்றும் பன்னோக்கு விஷயங்கள் இடம்பெற்றன பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் நதிநீர் பங்கீடு ரயில்வே அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் விண்வெளி தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளில் ஏழு ஒப்பந்தங்கள் இரு தலைவர்களின் முன்னிலையில் கையெழுத்தாகின இந்த ஒப்பந்தங்களில் இந்தியாவின் பிரசார் பாரதிக்கும் பங்களாதேஷ் தொலைக்காட்சிக்கும் இடையிலான ஒலிபரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமும் ஒன்றாகும் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தரப்பட்டதை அடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த இரு தலைவர்களும் கூட்டறிக்கை வெளியிட்டனர் குஷியாரா நதிநீர் பங்கீட்டிற்கான முக்கியமான ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தானதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார் இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்தியாவின் அசாம் மாநிலமும் பங்களாதேஷின் சில்ஹெட் பிராந்தியமும் பயன்பெறும் இந்தியா பங்களாதேஷ் எல்லை நெடுகிலும் ஐம்பத்து நான்கு ஆறுகள் ஓடுவதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் பல நூற்றாண்டுகளாக இருநாட்டு மக்களின் வாழ்வாதாரமாக இந்த ஆறுகள் திகழ்கின்றன என்றார் தீவிரவாதம் அடிப்படைவாதத்திற்கு எதிராக ஒத்துழைப்பை தாங்கள் வலியுறுத்தியதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் இந்தியா பங்களாதேஷ் இடையிலான உறவுகள் புதிய உச்சத்தை தொடும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இருதரப்பு வர்த்தகம் அபரிமித வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்ட நரேந்திர மோடி இந்த பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி பங்குதாரராக பங்களாதேஷ் உள்ளது என்று கூறினார் விரிவான இருதரப்பு பொருளாதார ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் குறித்து இந்தியா விரைவில் பேச்சுவார்த்தையை முன்னெடுக்கும் என்று பிரதமர் தெரிவித்தார் பிரதானமந்திரி ஷேக் ஹசீனாஜிக்கு நேதத்துவம் है बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है पिछले कुछ सालों में हमारा आपसी सहयोग भी हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और मैंने सभी द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की முன்னதாக இன்று காலையில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் ஷேக் ஹசீனாவிற்கு பாரம்பரிய முறையில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்திற்கு சென்ற ஷேக் ஹசீனா மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் 
இந்தியா பங்களாதேஷ் நாடுகளுக்கு இடையே பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் முறையாக இருதரப்பு நதிநீர் பங்கீட்டு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக வெளியுறவு செயலர் வினய் குவாத்ரா கூறியிருக்கிறார் இந்தியா பங்களாதேஷ் பிரதமர்களின் இருதரப்பு பேச்சுக்களுக்கு பின்னர் தில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இரு நாடுகளும் அரசியல் பாதுகாப்பு எரிசக்தி போன்ற பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த உறுதிபூண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இரு நாடுகளுக்கிடையே வர்த்தக விநியோக கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா ஆகியோர் உறுதிப்பாடு கொண்டிருப்பதாக கூறிய அவர் இரு நாட்டு மக்களிடையே தொடர்புகளை மேலும் வலுப்படுத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் both leaders underscored the importance of continuing our close security cooperation in the fields of counter terrorism border management and addressing cross border crimes they agreed to further enhance our development partnership including upgradation of railway infrastructure projects in bangladesh both leaders agreed to build resilient supply chains across between both countries and across the region both leaders have directed the concerned ministries to commence negotiations on a bilateral comprehensive economic partnership agreement sepa this year in 2022 and complete it in time bangladesh china vin sayal paadukal patriya kelvikku badilalitha vinay kwatra இரு தலைவர்களுக்கிடையேயான பேச்சுக்களில் அரசியல் பாதுகாப்பு வியூக நடைமுறைகள் போன்ற பல்வேறு அம்சங்களும் விரிவாக அலசப்பட்டதாக குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான சந்திப்பை தொடர்ந்து பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்தார் இரு நாடுகளும் வரலாறு மொழி கலாச்சார உறவுகளை கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்ட திரௌபதி முர்மு இரு நாடுகளுக்கிடையே ஒத்துழைப்பும் பரஸ்பர நம்பிக்கையும் நிலவுவதாக குறிப்பிட்டார் பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா நாளை வணிக பிரதிநிதிகளுடன் பேச்சு நடத்தவுள்ளார் அதைத் தொடர்ந்து அவர் நாளை மறுநாள் அஜ்மீரில் உள்ள புகழ்மிக்க சிஸ்தி தர்காவுக்கு செல்கிறார் தேசிய கூட்டுறவு கொள்கை ஆவணத்தை வகுப்பதற்கான தேசிய அளவிலான குழுவை அமைத்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உத்தரவிட்டுள்ளார் கூட்டுறவுத் துறையின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் வகையில் புதிய தேசிய கூட்டுறவு கொள்கை வகுக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் கூட்டுறவுத் துறைக்கான தற்போதைய கொள்கை கடந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் வரையறுக்கப்பட்டது கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை அடையும் வகையிலும் தற்சார்பை எட்டும் வகையிலும் புதிய கொள்கை வகுக்கப்படுகிறது நாடு முழுவதும் சுமார் எட்டரை லட்சம் கூட்டுறவு சங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன இதில் சுமார் இருபத்தி கோடி பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் கொரோனா பாதித்தவர்களுக்கு அவசர கால பயன்பாட்டிற்காக மூக்கு வழி தடுப்பு மருந்துக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான போரில் இந்த மருந்துக்கு ஒப்புதல் அளித்தது புதிய திருப்பம் என்று பாராட்டியுள்ளார் அவசர கால தேவையின் போது பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்ட கொரோனா நோயாளிகளுக்கு இந்த மருந்தை மூக்கு வழியாக செலுத்தலாம் என்று கூறியுள்ள அமைச்சர் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு கொரோனாவுக்கு எதிராக மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளில் இது ஒரு முக்கிய மைல்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அறிவியல் பூர்வமான இத்தகைய நடவடிக்கைகள் மூலம் கொரோனாவை நாடு வெற்றி கொள்ளும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் இந்த மூக்கு வழி தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இடையிலான உறவு புதிய உயரத்தை எட்டியிருப்பதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா தலைமை பண்பு தொடர்பான மாநாட்டில் காணொலி மூலம் பேசிய அவர் இரு நாடுகளுக்கிடையிலான தலைவர்களின் நம்பிக்கை வலுவான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு ஆகியவை மலபார் இரண்டாயிரத்தி இருபது கடற்படை கூட்டு பயிற்சியில் ஆஸ்திரேலியாவும் இணைய வழிவகுத்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் இந்தோ பசிபிக் பெருங்கடல் முன் முயற்சிக்கு ஆஸ்திரேலியா முதல் நாடாக ஆதரவு அளித்ததை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் பிராந்தியத்தின் நிலைத்தன்மை முன்னேற்றம் பாதுகாப்பு குறித்து இரு நாடுகளும் உறுதி எடுத்துக் கொள்ள கொண்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இந்திய மாணவர்களின் பெரிய கல்வி இலக்காக ஆஸ்திரேலியா உள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் தொழிற்சாலைகள் வெளியிடும் கரியமில உமிழ்வை குறைக்கும் முயற்சியை செயல்படுத்துவது அவசியம் என்று மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் உரையாற்றிய அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஐந்து அம்ச உத்தியை செயல்படுத்த கார்பன் உமிழ்வை குறைப்பது அவசியம் என்று தெரிவித்தார் 
சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் நடைமுறைகளை குறைக்க தூய்மையான எரிசக்திக்கு மாற வேண்டும் என்று கூறிய அமைச்சர் இந்தியா இந்த விஷயத்தில் ஏற்கனவே நல்ல நிலையில் இருப்பதாக கூறினார் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவு திறனில் இந்தியா உலகிலேயே நான்காவது இடத்தில் உள்ளதாக கூறிய அவர் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் புதை படிவமற்ற எரிபொருள் உற்பத்தி இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கும் மேல் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நல திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் மாண்புமிகு பிரதமர் தலைமையில் ராஷ்டிரிய கோகுல் மிஷனின் கீழ் நாடு முழுவதும் உள்ள பால் பண்ணையாளர்கள் கூட்டுறவு பால் வள அமைப்பு மற்றும் ஏஐ தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆகியோரின் மதிப்புமிக்க பங்களிப்பை பாராட்டி ஊக்குவிக்க ராஷ்டிரிய கோபால் ரத்ன புரஸ்கார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் உங்கள் விண்ணப்பத்தை நீங்களே நிரப்பலாம் அல்லது உங்கள் அருகில் உள்ள பொது சேவை மையம் கூட்டுறவு அல்லது உங்கள் கால்நடை மருத்துவரின் உதவியை பெறலாம் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி முப்பது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி செய்திகள் தொடர்கின்றன வேளாண்மை மற்றும் உழவு நலத்துறை சார்பில் நூற்று இருபத்தி ஐந்து கோடியே இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பதினோரு ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்கள் நான்கு ஆய்வுக் கூடங்கள் ஆகியவற்றை அவர் திறந்து வைத்தார் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் பல்நோக்கு அரங்கம் உள்ளிட்ட கட்டிடங்களையும் அவர் காணொலி மூலம் திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் வேளாண் துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தலைமைச் செயலாளர் இறை அன்பு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் வள்ளலார் பெருமானின் இருநூறாவது அவதார ஆண்டை முன்னிட்டு மாபெரும் விழா நடத்த அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு குழுவினர் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்து பேசினர் இந்த நிகழ்வின் போது இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு தலைமைச் செயலாளர் இறை அன்பு உள்ளிட்டோருடன் இருந்தனர் அகில இந்திய சித்த மருத்துவ நிறுவனத்தை தமிழ்நாட்டில் அமைக்க வேண்டும் என்றும் மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை விரைவில் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் மத்திய ஆயுஷ் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவாலிடம் தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தில்லி சென்றுள்ள அவர் மத்திய அமைச்சரையும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அரசு செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷனையும் சந்தித்து தமிழகத்திற்கான கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்தார் மதுரை மாவட்டத்தில் அரசு ஹோமியோபதி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கட்டிடங்கள் சிதிலமடைந்துள்ளதால் அதை மறு கட்டமைப்பு செய்ய நிதி ஒதுக்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல அகில இந்திய சித்த மருத்துவ நிறுவனத்தை தமிழகத்தில் அமைக்க விரைந்து ஒப்புதல் வழங்குமாறு மா சுப்பிரமணியன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சுகாதாரத்துறை செயலர் ராஜேஷ் பூஷனிடம் எட்டு கோரிக்கைகள் மனுக்களை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அளித்தார் அதில் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை விரைவாக செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் கோவை மாவட்டத்தில் இரண்டாவது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை அமைக்க வேண்டும் மருத்துவ கல்லூரி இல்லாத ஆறு மாவட்டங்களில் புதிய மருத்துவ கல்லூரி தொடங்க அனுமதி அளிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் இடம்பெற்றுள்ளன தமது சந்திப்பு குறித்து பேசிய அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு அளிப்பதற்கான அவசியத்தை தாம் வலியுறுத்தியிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இலக்கியவியல் என்னும் தனித்துறை தொடங்கிட தமிழக அரசு ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கி ஆணை பிறப்பித்துள்ளது இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் இந்திய மொழிகள் மையத்தில் தமிழ் பிரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளுக்கான இருக்கைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன பல்கலைக்கழக நல்கை குழு வாயிலாக பேராசிரியர் ஒருவரும் தமிழக அரசின் நிதி நல்கை வாயிலாக உதவி பேராசிரியர் ஒருவரும் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் தமிழ் இலக்கியவியல் ஆய்வு தமிழ் மற்றும் திராவிட மொழியியல் ஆய்வு 
தமிழ் மற்றும் தென்னக வரலாற்றியல் சமூகவியல் ஆய்வு என மூன்று வகையான விரிவுபடுத்தி இப்பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள தமிழ் பிரிவு இனி தமிழ் இலக்கியவியல் எனும் தனித்துறையாக செயல்படும் எனவும் இதற்காக ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி வழங்க ஆணையிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது தமிழக அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்காக பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சாந்தி ஸ்ரீ பண்டிட் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது புதுச்சேரி ஆரோவில் அறக்கட்டளையின் சார்பில் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை குறிக்கும் வகையிலும் அரவிந்தரின் நூற்று ஐம்பதாவது பிறந்த ஆண்டு விழா நினைவாகவும் பள்ளி மாணவர்களுக்கான தேசிய சர்வதேச அளவில் கட்டுரை மற்றும் குறும்பட போட்டிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவ மாணவிகள் இதில் கலந்து கொள்ளலாம் கட்டுரை போட்டியில் பள்ளி மாணவர்களும் குறும்பட போட்டியில் கல்லூரி மாணவர்களும் பங்கேற்கலாம் கட்டுரை போட்டிக்கு அரவிந்தரும் ஆரோவிலும் இந்தியாவின் மேன்மைக்கு புத்தொலி ஊட்டுதல் என்ற தலைப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர கல்லூரி பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு ஸ்ரீ அரவிந்தரும் ஆரோவிலும் மனித குலத்திற்கு இந்தியாவின் கொடை என்ற தலைப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டுரைகள் வரும் பதினாறாம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்குள்ளும் குறும்படங்கள் மின்னஞ்சல் வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்தும் அனுப்ப வேண்டும் இதில் வெற்றி பெறும் போட்டியாளருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை பரிசு வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எழுபது ஆண்டுகால காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியா எப்படி வளர்ச்சி பெறாமல் இருந்தது என்பதையும் எட்டு ஆண்டுகால பிரதமர் மோடி தலைமையிலான ஆட்சியில் நாடு எப்படி வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது என்பதையும் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது தேசிய பாத யாத்திரையின் போது தெரிந்து கொள்வார் என்று பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் நாகர்கோவிலில் செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் நீட் தேர்வு எந்த காலத்திலும் ரத்து செய்யப்படாது என்றும் அண்ணாமலை குறிப்பிட்டார் அஇஅதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள பிளவுகள் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் அந்த கட்சியில் பல முறை பிளவுகள் ஏற்பட்ட போதிலும் மீண்டும் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்து இருக்கிறது என்பதை மறுக்க முடியாது என்றார் இதனிடையே காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தமது அகில இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரையை கன்னியாகுமரியில் தொடங்க உள்ளார் இதற்காக அவர் இன்று சென்னை வந்தடைந்தார் அவருக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அவர் நாளை ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் சென்று முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்துகிறார் அதைத் தொடர்ந்து அவர் திருவனந்தபுரம் வழியாக கன்னியாகுமரி புறப்பட்டு செல்ல உள்ளார் அங்கிருந்து அவர் மேற்கொள்ளும் பாத யாத்திரையை திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்க உள்ளார் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக கோட்டைப்பட்டின மீனவர்கள் பனிரெண்டு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர் நாகை மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து கோட்டைப்பட்டின மீனவர்கள் பனிரெண்டு பேர் மீன்பிடிக்க சென்றனர் கச்சத்தீவு அருகே இவர்கள் மீன்பிடித்த போது அங்கு ரோந்து பணிக்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் தமிழக மீனவர்கள் பனிரெண்டு பேரையும் படகோடு சேர்த்து பிடித்து சென்றனர் திருகோணமலை கடற்படை முகாமிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அவர்கள் விசாரணைக்காக நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்கள் என தெரிகிறது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் கர்நாடக மாநில தலைநகர் பெங்களூருவில் தொன்னூறு ஆண்டுகளில் இல்லாத வெள்ள பேரிடர் ஏற்பட்டு இருப்பதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் நீரை வடிய வைத்து இயல்பு நிலைக்கு கொண்டுவர மாநில அரசு போர்க்கால நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை கூறியுள்ளார் பெங்களூருவில் பெய்த இடைவிடாத கனமழையால் நகரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது சுரங்கப்பாதைகள் சாலைகள் மூழ்கின குடியிருப்புகளிலும் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளதால் இயல்பு நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளரிடம் பேசிய முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை மாநகராட்சி நிர்வாகம் உள்ளாட்சி அமைப்பு ஊழியர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வெள்ள வடிகால் பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற இடரை தவிர்க்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார் கேரளாவின் முக்கிய பண்டிகையான ஓணம் பண்டிகை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வழக்கமான உற்சாகத்துடன் இந்த ஆண்டு கொண்டாடப்பட உள்ளது ஒரு வார கால நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்று மாலை கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் ஓணம் கொண்டாட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார் முப்பத்தி இரண்டு இடங்களில் நடைபெற உள்ள இந்த கொண்டாட்டத்தில் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் பங்கேற்கின்றனர் இதனையொட்டி திருவனந்தபுரம் கணக்கா குண்ணு என்னும் இடத்தில் நடைபெறும் வர்த்தக கண்காட்சிக்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது
ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு தடை விதிக்க புதிய சட்டம் இயற்றுவது குறித்து குழு அமைத்து நான்கு மாதங்களில் சட்டம் கொண்டுவரப்படும் என அறிவித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்னும் அதை நிறைவேற்றாமல் இருப்பது ஏன் என்று எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அஇஅதிமுக கட்சி நிர்வாக இல்ல விழாவில் பங்கேற்க கோவை சென்ற அவர் அங்கு தொண்டர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய போது இதை தெரிவித்தார் சட்டமன்ற தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதிகளை திமுக அரசு இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டினார் பெரியாறு பாசன பகுதியில் உள்ள ஒரு போக பாசன நிலங்களுக்கும் திருமங்கலம் பிரதான கால்வாயின் கீழ் உள்ள ஒரு போக பாசன நிலங்களுக்கும் வைகை அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறந்துவிட நீர்வளத்துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார் வினாடிக்கு ஆயிரத்து நூற்று முப்பது கன அடி வீதம் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு முழுமையாகவும் பின்னர் எழுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு முறை வைத்தும் மொத்தம் நூற்று இருபது நாட்களுக்கு எட்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஒரு மில்லியன் கன அடி தண்ணீரை வைகை அணையில் இருந்து திறந்துவிட அரசு ஆணையிட்டுள்ளது இதன் மூலம் திண்டுக்கல் மதுரை மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஒரு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து இரண்டு ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் இந்தியன் சமையல் எரிவாயு முன்பதிவு செய்வதற்கான புக்கிங் மற்றும் டெலிவரி மையம் ஆன்லைன் சேவை பிரிவு கடந்த இரண்டு நாட்களாக முடங்கிய நிலையில் இன்று அது செயல்பட தொடங்கியுள்ளதாக இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது எனவே வாடிக்கையாளர்கள் எஸ் எம் எஸ் ஐவிஆர்எஸ் முறையில் ஏழு ஏழு ஒன்று எட்டு ஒன்பது ஐந்து 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 என்ற எண்ணிற்கு வழக்கம் போ தொடர்பு கொண்டு புக்கிங் செய்யலாம் என்று தெரிவித்துள்ள இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் வாட்ஸ்அப் மற்றும் மிஸ்டு கால் முறையிலும் வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்பு கொண்டு சேவையை பெறலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது தர்மபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே சின்னாற்று கரையோரம் சிக்கி தவித்த நான்கு பேரை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படை வீரர்கள் பல மணி நேரம் போராடி மீட்டனர் பாலக்கோடு அருகே உள்ள தொல்லாக்காத்து பகுதியைச் சேர்ந்த சின்னசாமி என்பவரது மனைவி மற்றும் மகன் மகள் உள்ளிட்டோர் ஆடு மாடுகளை மேய்ச்சலுக்காக ஆற்றை கடந்து கொண்டு சென்றனர் திடீரென பெய்த மழையால் சின்னாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இதனால் ஆடு மாடுகளுடன் நான்கு பேரும் கரை திரும்ப முடியாமல் தவித்தனர் தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு படையினர் ஆற்றின் மீது கயிறு கட்டி சென்று நான்கு பேரையும் பத்திரமாக மீட்டனர் பிரிட்டன் புதிய பிரதமராக லிஸ் ட்ரெஸ்ஸை நியமித்து ராணி எலிசபெத் இன்று உத்தரவு வழங்கினார் ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சித் தலைவர் போட்டியில் வென்ற அவர் இன்று ராணி எலிசபெத்தை பால் மோரல் அரண்மனையில் சந்தித்தார் அப்போது அவருக்கான நியமன ஆணையை ராணி எலிசபெத் வழங்கினார் மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு வருச்சலிகைகளை வழங்க தாம் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் பிரிட்டன் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை தமது தலைமையிலான அரசு மேற்கொள்ளும் என்றும் லிஸ் ட்ரஸ் தெரிவித்தார் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் புகழ்மிக்க கேஸ் பலூன் போட்டியில் தந்தை மகன் கொண்ட அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது வில்ஹம் ஐமர்ஸ் பெஞ்சமின் ஐமர்ஸ் ஆகியோர் அடங்கிய இந்த அணி போட்டி தொடங்கும் செயின்ட் கேலனில் இருந்து கிளம்பி சுமார் ஆயிரம் மைல்கள் தொலைவை நேராக கடந்து பல்கேரியாவை அடுத்த கருங்கல் கரையை எட்டியது ஏழு நாடுகளை கடந்து இந்த இலக்கை அவர்கள் அடைந்தனர் இதற்கு அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட நேரம் இரண்டு நாட்கள் பனிரண்டு மணி ஐம்பது வினாடிகள் எழுபத்தி இரண்டு வயதான முதியவருக்கு இது ஐந்தாவது வெற்றியாகும் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் முதல் தந்தை மகன் அணி இதுவாகும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் சூப்பர் போர் சுற்றில் இன்றைய ஆட்டத்தில் இலங்கை வெற்றி பெற நூற்றி எழுபத்தி நான்கு ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது இந்தியா ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது துபாயில் நடைபெற்று வரும் இன்றைய ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் இந்தியாவை பேட் செய்ய பணித்தது அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி எழுபத்தி மூன்று ரன்களை குவித்தது இந்திய தரப்பில் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா சிறப்பாக ஆடி எழுபத்தி இரண்டு ரன்களை குவித்தார் விராட் கோலி இந்த முறையும் டக் அவுட் ஆகிய ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்தார் 
சூரியகுமார் யாதவ் முப்பத்தி நான்கு ரன்னும் ஹர்தீப் பாண்டியா ரிஷப் பந்த் ஆகியோர் தலா பதினேழு ரன்னும் எடுத்தனர் இதையடுத்து நூற்றி எழுபத்தி நான்கு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இலங்கை தற்போது ஆடி வருகிறது இந்த போட்டியிலும் அடுத்ததாக நடைபெற உள்ள ஆட்டத்திலும் இந்தியா வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார் இன்று வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இதை தெரிவித்துள்ள அவர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திற்காகவும் நாட்டிற்காகவும் விளையாடியது தமக்கு கிடைத்த பெரும் கௌரவம் என்று அவர் கூறியுள்ளார் தனது திறமை மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்து ஆதரவு அளித்த ரசிகர்களுக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் சுரேஷ் ரெய்னா பதினெட்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் இருநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஒரு நாள் போட்டிகளிலும் எழுபத்தி எட்டு இருபது ஓவர் போட்டிகளிலும் கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக பங்கேற்றுள்ளார் இருநூற்றி இருபத்தி ஆறு ஒரு நாள் போட்டிகளில் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து ரன்களை குவித்துள்ள சுரேஷ் ரெய்னா இருபது ஓவர் போட்டிகளில் ஆயிரத்து அறுநூற்று நான்கு ரன் எடுத்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை வென்ற இந்திய அணியில் சுரேஷ் ரெய்னா இடம்பெற்று இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஐ பி எல் போட்டிகளில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முதுகெலும்பாக திகழ்ந்த சுரேஷ் ரெய்னா இருநூற்றி ஐந்து போட்டிகளில் விளையாடி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு ரன்களை எடுத்துள்ளார் அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் இன்றைய ஆட்டத்தில் ஸ்பெயினின் நட்சத்திர வீரர் ரஃபேல் நடால் தோல்வியடைந்தார் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்க வீரர் பிரான்சிஸ் தியோஃபோவை ரஃபேல் நடால் எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஆறு நான்கு நான்கு ஆறு ஆறு நான்கு ஆறு மூன்று என்ற செட்களில் பிரான்சிஸ் தியோபோ வெற்றி பெற்றார் இதேபோல் நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் இத்தாலி வீரர் ஜன்னிக் சின்னர் ஆறு ஒன்று ஐந்து ஏழு ஆறு இரண்டு நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று என்ற செட்களில் பெலாரஸ் வீரர் இல்யா இவாஷ்காவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் பெலாரஸ் நாட்டு வீராங்கனை சபலங்கா அமெரிக்க வீராங்கனை டேனியல் ரோஸ் கேலின்ஸை எதிர்கொண்டு விளையாடி மூன்று ஆறு ஆறு மூன்று ஆறு இரண்டு என்ற செட்களில் வென்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் இதேபோல் நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் செக் குடியரசின் கரோலினா பிளிஸ்கோவாவை பெலாரஸின் முன்னணி வீராங்கனை அசரங்கா எதிர்கொண்டார் மூன்று மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு கேரளானாவிடம் ஏழு ஐந்து ஆறு ஏழு ஆறு இரண்டு என்ற செட்களில் அசரங்கா தோல்வியடைந்தார் கேரலினா காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார் மற்றொரு ஆட்டத்தில் போலந்தின் ஈகாஸ் வியாடெக் ஜெர்மனியின் ஜூலி நிமேயரை தோற்கடித்து காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார் இதன் மூலம் அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் கால் இறுதிக்கு தகுதி பெறும் முதல் போலந்து வீராங்கனை என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார் தமிழக பகுதிகளில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியது நீலகிரி கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் திண்டுக்கல் தேனி தென்காசி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்யக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி விருதுநகர் மதுரை சிவகங்கை கரூர் திருச்சி உள்ளிட்ட பதினான்கு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியா வந்த பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு இரு நாடுகளுக்கிடையே ஏழு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து கொரோனா நோயை தவிர்க்க மூக்கு வழி தடுப்பு மருந்து மத்திய அரசு ஒப்புதல் புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் புதிதாக தமிழ் இலக்கியவியல் துறை ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கி தமிழக அரசு ஆணை பிரிட்டன் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றார் லிஸ்ட்ரஸ் 
பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாக உறுதி ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் சூப்பர் போர் ஆட்டம் இலங்கைக்கு நூற்றி எழுபத்தி நான்கு ரன் இலக்கை நிர்ணயித்தது இந்தியா அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் நட்சத்திர வீரர் ரஃபேல் நடால் தோல்வி மகளிர் பிரபல் இகாஸ் பியாட்ரெட் கேரலினா கிஸ் கோவா காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்